మనవంట కార్యక్రమం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో చాలా సింపుల్గా ఈజీగా అయ్యే రెసిపీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అసలు ఆ రెసిపీ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈరోజు రెసిపీ టమాటా మసాలా రైస్ జనరల్గా టమాటా రైస్ చేస్తుంటారు కానీ ఇది టమాటా మసాలా రైస్ దీన్ని కొద్దిగా మసాలా కనుక ఇంకొద్దిగా ఫ్లేవర్స్ కనుక యాడ్ చేసినట్టయితే ఈ రైస్ తయారు చేసుకోవచ్చు సో దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా మరి తయారీ విధానం ఏంటో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం ముందుగా పొయ్యి వెలిగించుకొని పెట్టుకోవాలి బాగా వేడయ్యాక దీంట్లో మనం ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడయ్యాక ఇప్పుడు దీంట్లో ముందుగా జీలకర్ర వేసుకోవాలి కొద్దిగా జీలకర్ర వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇవి చిట్టపటం అన్నాక దీంట్లో బేలీఫ్ వేసుకోవాలి అంటే బగారాకు వేసుకోవాలి ఇది కూడా వేడి అయ్యాక దీంట్లో అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంట్లో తయారు చేసిందే వేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇంట్లో ఏదో కొద్దిగా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మీరు అప్పటికప్పుడు దీన్ని నూరి వేసుకున్నా పర్లేదు లేదంటే స్టోర్ చేసుకున్నది కూడా వేసుకున్నా పర్లేదు ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్లో బాగా వేడి అవ్వాలి లేదంటే ఇది కొద్దిగా పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది స్మెల్ కూడా అంత బాగోదు సో బాగా వేగైన తర్వాతనే మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ దీంట్లో కలుపుకోవాలి సో వేగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు దీంట్లో టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇది టమాటా మసాలా రైస్ కాబట్టి టమాటాలు మాత్రమే వేస్తున్నాను ఇంకేం వేయట్లేదు టమాటాలు కొద్దిగా మగ్గడానికి సమయం పడుతుంది సో ఇవి మగ్గేంత వరకు కాసేపు మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి మగ్గాయి కదా ఇప్పుడు దీంట్లో కరివేపాకు వేసుకోవాలి ముందుగా కూడా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే కరివేపాకు ఫ్లేవర్ కోసం నేను కొద్దిగా లేటుగా వేస్తున్నాను ఎందుకంటే ముందుగా వేసుకున్నట్లయితే ఆయిల్లో వేగిపోయి కొద్దిగా మనకి క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది నాకు క్రిస్పీనెస్ వద్దనుకొని లేటుగా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి చిటికెడు పసుపు వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో టమాటాలు జనరల్గా నాటు టమాటాలు అయితే మీకు ఇంకా టేస్టీగా వస్తుంది బెంగళూరు టమాటాలు అంటారు కదా అది వాడకండి అలానే ఉంటాయి అది యాక్చువల్గా మగ్గవు అనమాట సో మీరు నాటు టమాటాలు కనుక వాడుకున్నట్టయితే కొద్దిగా టేస్ట్ బాగుంటుంది కాస్త మగ్గాలి సో కాసేపు మూత పెట్టి ఒక రెండు నిమిషాలు అలానే మగ్గనివ్వాలి సో మగ్గాయి కదా ఇప్పుడు దీంట్లో మనం జనరల్గా మసాలా అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం టమాటా మసాలా రైస్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను రెండు రకాల మసాలాలు వాడుతున్నాను మనం ఇంట్లో అయినా తయారు చేసుకోవచ్చు బయటైనా దొరుకుతుంది ఈ మసాలా వచ్చేసి దాల్చిన చెక్క లవంగాలు ఇలాచి మిరియాలు ఇవన్నీ మిక్సీ పెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకున్న మసాలా అవి ఒక టూ స్పూన్స్ వేసుకోవాలి చూపించిన ఇందాక చెప్పాను కదండి అన్ని మసాలాలు లవంగాలు ఇలాచి దాల్చిన చెక్క మిరియాలు మిక్సీ పెట్టుకున్న ఒక ఆ మసాలా ఒకటి ఇంకొకటి ధనియాలు జీలకర్ర పొడి ఇవి కూడా ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి 
ఈ రెండిటి వల్లనే మనకి టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది సో ఫ్లేవర్ కూడా బాగా మారిపోతుంది కొద్దిగా మనకు బగారా టైప్లో ఉంటుంది కానీ బగారా రైస్ కాదు ఎందుకంటే మనం టమాటా ఫ్లేవర్తో చేస్తున్నాం కాబట్టి టమాటా మసాలా రైస్ అనాలి దీన్ని సో బాగా వేగిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న రైస్ని ఒక కప్పు యూజ్ చేయాలి సో దీంట్లో మీరు బాస్మతి రైస్ కానీ వాడుకోవచ్చు లేదంటే సోన మసూరు బియ్యాన్ని కూడా వాడుకోవచ్చు నేను జనరల్ గా జనరల్ రైస్ ని వాడుతున్నాను కప్పు రైస్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ రైస్ కి మీకు పక్కగా సపరేట్ గా ఏం కర్రీ అవసరం లేదు అంటే కొంతమంది ఫ్లేవర్డ్ రైస్ వండుకున్నప్పుడు కనుక దాల్ గానీ లేదంటే వెజిటబుల్ మిక్స్డ్ కర్రీ కానీ చేసుకుంటారు బట్ ఈ టమాటా మసాలా కర్రీ రైస్ కోసం మీరు ఏం సపరేట్ కర్రీ వండక్కర్లేదు డైరెక్ట్ ఇలానే తినుకోవచ్చు పిల్లలకి బ్రేక్ఫాస్ట్గా ఇది చాలా బాగుంటుంది ఈ రెసిపీ అండ్ లంచ్ బాక్స్లో కూడా మీ ఇంట్లో మీ వారికి కానీ లేదంటే ఇంట్లో ఎవరైనా ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి కూడా కూడా ఇది లంచ్ బాక్స్లో పెట్టిస్తే కనుక చాలా ఇష్టంగా తింటారు చాలా ఈజీగా అయిపోయే రెసిపీ అనమాట అంటే ఎక్కువ కష్టపడక్కర్లేదు కలుపుకున్నాం కదా ఒక టూ మినిట్స్ ఇలానే వేగనిస్తే కనుక ఆ మసాలాలు అలాగే టమాటా ఫ్లేవర్ అనేది మొత్తం రైస్కి పడుతుంది మగ్గింది కదా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ డన్ అండి లాస్ట్కి దించుకునే ముందు కొత్తిమీర గార్నిష్ చేసుకొని వేసుకుంటే సరిపోతుంది అయిపోయేదండి కొత్తిమీర కూడా వేసేసాం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను సర్వ్ చేసేసుకుందాం చాలా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే స్మెల్ మాత్రం అద్దిరిపోయింది సో సర్వ్ చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను చూసారు కదా చాలా ఈజీగా అయిపోయింది టమాటా మసాలా రైస్ టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చెప్తా చాలా వేడిగా ఉందండి టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే స్మెల్ మాత్రం చాలా చాలా అదిరిపోయింది నేనేం మాట్లాడినండి కాసేపు ఆస్వాదిస్తున్నాను నిజంగా చాలా బాగుంది చాలా చాలా బాగుందండి నాకు కానీ టైం ఇస్తే వెంటనే తినేయాలన్నంత టేస్టీగా ఉంది ఎందుకంటే వేడివేడిగా తింటుంటే ఎంతైనా తినేయచ్చు మీరు మీరు అనుకుంటున్నారు చాలా మసాలాల అంత కంత స్పైసీగా చాలా వేడి చేస్తుంది పిల్లలకి అనుకుంటున్నారు అలా ఏమీ లేదండి మసాలాలు వేసాం కానీ అంత ఏమీ లేదు మీరు కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటే కూడా సరిపోతుంది మరి ఇది ఎలా తయారు చేయాలో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో మరోసారి చూద్దాం చాలా సింపుల్గా 
జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో అయిపోయిన రెసిపీ అండి టమాటా మసాలా రైస్ దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు కూడా చాలా ఈజీ అండి ఇంట్లోనే ఉండే పదార్థాలతోనే మనం చేసుకోవచ్చు సో మీరు కూడా నేను ఎలా తయారు చేశానో ఒకసారి ఇంట్లో తయారు చేయండి ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి కామెంట్ రూపంలో కనుక మాకు తెలియజేసినట్లయితే కొద్దిగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం ఇన్ కేస్ బాగాలేకపోయినా ఇంకేదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా కనుక మీరు కామెంట్స్లో ఒకసారి మాకు తెలియజేయండి సో ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ రెసిపీ మీకు కూడా ట్రై చేయాలనిపిస్తే లైక్ చేసి కింద కామెంట్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త వంటలను నేర్చుకోవడానికి మన వంట యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి